我是不是不了解？我感谢明星大侦探独家冠名商会赚钱，懂生活的京东金融对本节目的大力支持。感谢明星大侦探合作伙伴微金电视对本节目的大力支持。微金电视为新一代生而不同。感谢明星大侦探专属手机荣耀 V 8对本节目的大力支持。荣耀 V 8手机，明星探案必备神器。本节目一共有六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别扮演侦探和嫌疑人两种角色。五位嫌疑人中隐藏着一名真正的凶手，只有凶手可以说谎，只有找到真正的凶手，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，玩家获胜，侦探获得两根金条，玩家分别获得一根金条。凶手成功隐藏身份，则拿走全部金条。不要担心，有我在。船长，到底发生什么情况？这么好的船，怎么会发生这种事情？哦，我的朋友们，你们不要慌张，我叫我的水手已经去查了。抽抽抽！什么东西啊？这位是河南来跳大绳的吗、嗯？还有一件很巧的事，在咱们三等舱里面有一个侦探，所以我也把他叫过来。在我们船上还有三等舱？哦，我以为二等已经是最 low 的了。Excuse me. 就是对于你来说，谁不是最 low 的？哦不，你不 low。哦，我的天哪，船长，侦探到底来不来？哦，我的侦探朋友，哦，你在哪里？哦，来了啊！哦，他是谁呀？哦，哦、怎么牌？大家啊，来来，我我我等会儿啊。哎呀，你说说摔跟头，我就是啊，大大大大大侦探，大侦探就是我。哦，你们就是请我来的。哦，你们都是谁啊？啊，哦，我是美国钢铁大王之子卡尔，嫌疑人卡尔河，头等舱乘客钢铁大亨。我就是那个卡尔，你就是那个卡尔，从来没听说过。但是，但是我第一回见着，我觉得那个气度不凡，是不是？气度不凡。我们头等舱都是这种气度。哎呦，我还有点偏瘫，只只能只能只能这么走，对吧？我我哦，给你介绍我的 darling， 你的 darling 啊、哦，我的 darling Rose， 嫌疑人露丝欧，头等舱乘客，富家小姐，她就是这个甲板上最娇艳的一朵玫瑰。哎呦，她能那么不高兴啊？因为刚才掉下去一个人，我的宝贝有点受惊了，受惊了！哇，祝贺祝贺祝贺，恭喜恭喜恭喜恭喜！您<笑>您是？超超超！你你你你没有什么味儿啊？怎么怎么会那么臭啊？跳大绳的这位，牛龟、哦，你是女女巫、啊，牛龟，牛龟，山东人哈、啊，啊啊，牛龟，你是个女乌龟，女乌龟，牛龟，牛龟啊，牛龟，行行行，不是，这个像刘星辉，我演不下去了，牛龟，嫌疑人女巫鬼，三等舱乘客。您是哪儿的龟啊？你是巴西的吗？巴西龟啊！我是船长里头白啊，里头白啊，对，是外边不白，里头白。嫌疑人船长白，三十五岁。今天你们请我来是有什么事情吗？啊，刚才我们在那边的甲板上，哎呦，什么响啊？
，不管不管不管不管。不管啊、怎么说的？有鸡呀、啊，声音别理、啊，就是船上船上有鸡。谁的手机震动响了？这个。You crazy！ 小艺人杰克萨，三等舱乘客，流浪画家。你有本事把我绑上，你就过来蹂躏我呀！我来了！绑上我以后就跑了，算什么？好汉，蹂躏你！好帅啊！不要，不要啊！不要停啊 ！What's happened？ Who are you？ 哦，这是什么地方？好重的味道。哦，这就是传说中的三等舱吗 ？Oh no！ Release me, please. 如果我们把你放开，你就你就可以乖乖说中文吗 ？No. Really? No. 那那那他们走吧。Where you from? 啊啊 ，I from America, America. 美国，我是美国钢铁大王的儿子。你你是美国的？美国吗？美国。好啦，我有钥匙。喂，为什么你会有钥匙？哎，为什么你会有钥匙？因为是我的管家把它锁起来的。哦。为什么你把它锁起来？你信我用四十一码的鞋踢到你四十二码脸上吗？哎，你试试看，<笑>你来呀！哎呦，哎呦，哎呦，来呀！哎呀，哇，有人我刚刚，哎哎，我我我，小朋友，小朋友，小朋友，别别别闹架了！冲冲冲！小朋友，咒语的，你不要随便欺负我！来来来来，小朋友，别别闹架了，把它打开吧！哎，给它打开，给它打开。OK， 是不是你让人把我这样的？啊嗯，哎，不是，这这这有可能是你们俩的一个玩的不不玩，开开心开心的东西，对吧？怎么这么乱？他们俩玩的开心，为什么要是在我这儿？我的外公不在这，你不要乱说话。哦呦呦，哎呦哎呦！啊，小狗脸，小狗脸。Everybody， 谁能给我解释一下？我干的。谁能给我解释一下什么情况？来来来来。去哪里 ？There there there there。There there there, there.。Okay. 来，各位请坐。来，快。嗯、啊，这位浪子，我。哎哎哎，这这这这这。那没地儿了，跟我坐。你本来就该跟我坐。哦、你们之间还有这么……<笑>现在我要先先让先让咱们这位解释一下。刚才你说是他，你你给他给锁上的，对吧？为什么要锁他？我就问一下侦探，当你的女人被画了一张这样的画的时候，你气不气？嗯。<笑>这是这是谁？这是谁？关键是这不是很明显吗？跟你一模一样。啥？这啥？这是他呀！你为什么画人画人太太裸体画？他付了我钱的，我这是一个。他还付你钱？对呀、啊。哦。哎、今天是找我来干嘛来了？是我联系你了，因为刚才，呃，在八点左右，我看到从我们的三层上有一个人掉到海里了。啊。对。然后呢？然后就这个人就失踪了。现在我们只能确定他是谁，但是还没有、啊。为什么可以确定他是谁？对，因为呃，我把这个整个船上的所有成员都数了一遍，然后只少了这一位，所以应该是这位失踪了。谁？叫詹姆斯·真。这么这么死的，这么死的，真这么死，真这么死的。对，真詹姆斯，真这么死，真这么死。哦 h、oh, no！ 詹姆斯死了。我们没确定他死吗？被害人詹姆斯·真，白星航运公司董事长。女巫龟老师，您来这儿干嘛来了？算命的，为什么我们船上会有女巫啊？我就是来当女巫的。啊啊啊！哦，那好吧，那行。你还没有问题要问我？我我我，得得得，我我,我都问您，得得哥。然后您说，您说，您您想说，你都说。早上十一点呢，我看到那个 James j a n e 啊， James j a n e 他在那个甲板这里甲板，甲板。然后呢，我就看到他印堂发黑，我想去给他补个卦。你是中国毕业的巫师吧？印堂发黑。然后我就想说，给他就占个卜，算个塔罗牌。是不是因为？然后我正要点他肩的时候，他就走了，不理我。我就先回我的房间了。七点半看到他在这个边边，他在这个边边、哦、看到那个人了，我看到他了。他是谁？就是 James 吗 ？Yes。后来我不知道是谁掉下去了，我就一转头说：“哎，有人掉下去了，八点掉的。”你七点半看他八点掉，他掉了半个小时。这个人，他是从三楼的某一个房间掉下去的。我们在二楼的悬舱。我七点半的时候，我看到 Jack， 看到 Jack 了啊，去找船长，被拦下来了，因为他只是一个三等舱的客人，他连来这一层楼都不可以。更别说要闯我们尊贵的船长的房间，可怜呐、啊！七点三十五到七点三十七的时候，嗯、我和 James 两个短暂的聊天两分钟、嗯，然后我们分开。嗯，后来八点钟的时候，我们在甲板的那边
，看烟花的时候，突然从上面掉下来一个人，掉到海里失踪了。我也看到这个人在掉下来，这个方向就是他自己的房间，就是从他的房间的那个方向掉下来。这位小姐，你能告诉我你的时间点吗？晚上七点半，我去餐厅。啊，七点半。见到了 James 珍，嗯嗯，跟他喝了杯酒，喝酒的过程当中，卡尔来了，呀，把 James 叫走了。我五分钟之后出去，嗯，看到他们发生了肢体冲突，嗯，哇，好，卡尔跟 James 跟卡尔，七点五十五的时候，我到甲板上来，肢体冲突，肢体冲突，我们可以想象一下上流社会的人发生肢体冲突。<笑>哇哇哇！好，就就是这种，然后互相，你想干嘛？你凭什么欺负我？我不服！戳你戳你戳你啊！对，<笑>类类似，可能可能就是这样啊。您的时间点就是一直一直在那窝着吗？就是是是几点被被被铐上的？我今天嗯坐在这儿、嗯、坐在这儿，觉得特别的无聊。嗯，喂喂喂，为什么你眼睛一直飘向人家的未分期呢？啊、未分期呢？未分未分期是啥？未分期。什么时候分了你就开心了是吧？我们还是去发源吧。未分期。未分期。是快分了。嗯我今天觉得只有一个人是我特别想找他说话的，谁？就是 Captain， Captain Bat， Captain Bat， 就是我一直在找你 Captain， 干嘛？干嘛？你知道我们现在处在危险中，对吗？对。但是我现在非常后悔，我压根儿不该救这些人，我压根儿就不应该为了他们去冒这些险。啊！我在七点一刻左右的时候。发现了一件事情，这件事情令我非常不安。什么？我我只能告诉船长一个人。OK。我觉得现在说出来是一个不明智和不理性的举动。OK。所以我知道了这个消息之后，我非常的担心，想去找船长嗯，商量这件事情。嗯、但是七点半，被他的那些看门狗，狗眼看人低，把我给轰走了。从七点半以后，我就一直在船上到处去寻找船长，但是突然间就被另外一条疯狗。给抓住，靠在了床上。你怎么那么愤世嫉俗？现在咱们每一个那个时间点都已经知道了，咱们一起去收证了。第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可拍摄十张照片。你想去再弄一次试试看。我要到头等舱去。头等舱来 ，No， 你不可以过来，请出示你的头等舱的船票。你确定你跟着他能够找到什么东西吗？当然。哼。这就是船长日志。Jim Z 提出加速。向着爱尔兰全速前进，到了爱尔兰提速到二十三节 j a m Z 来了，我拒绝了他，但他没说什么事儿。Radio Gram， 冰情通报，请注意，船长的房间有电报，都是关于冰山的警告，在船长的笔记本上面，有关于冰山的一些推断，他认为按照目前的船速。以及他确认的冰山的位置，大概在六个小时之后，船会撞上冰山。哎 ，baby， 你是抽烟喝酒的？这是我父亲的遗物。哦哦，父亲的遗物啊。
Wow!这个事情把这个遗产不是给自己女儿，是给一个合伙人，而且他又自杀身亡，所以Rose应该会非常怀疑他父亲的死和这个遗产的这个分配。Rose，你有在京东金融理财？你也不看看我的资产有多少？一百
，三等。这个 James 是有两条腿吧？<笑>但是，他不会有一只，有一条是假肢。但是，假肢也要穿鞋,要穿鞋啊。哦，女巫对 James 应该是有所图的。哦，这也没。十秒倒计时。我觉得我们应该找一下船长的房间。哎，钥匙。七、六、五、四。船长有未婚妻，并且已经怀孕。一。船长是直接接触船的人，对这艘船的任何状况，他是非常清楚的。他有很大的可能会参与到这个阴谋中来，所以我先怀疑他。抽抽抽！哎，你你们什么老头，别让我们这么。说我们抄，你们怎么不问我说为什么我一直抽抽抽呢？你为什么老是抽抽抽？那你先让我等我抽完。抽抽抽！嗯嗯嗯，行吧，走吧，嗯走，走了。Oh boy！ 哈哈哈哈哈哈！好，再一次，抽抽抽！你为什么老说抽抽抽啊？这是我的巫术，巫术。如果被我抽抽抽抽抽抽抽中的话，嗯，你们就会如今、嗯。你指我哪儿？我抽这个。哦哦，对不起哦，明白明白明白明白。你船长，抽抽抽，脚抽筋。哎啊！有有有有！哎，可以真左手右手七，变变变成变成赵四，左手六六六七六七。哎哎哎！没有被抽到，我没有被抽到。抽抽抽，爽！哎呦呦呦呦呦！老中医的手来了，来了。说我的巫术特别厉害吧？厉害厉害厉害厉害厉害！先生这边搜。鬼总的现在这个找东西的能力，就是一个。因为我是女巫鬼。对他特别厉害，特别厉害。哎，这个怎么被打开了？公司只有指定代言人，考取代表 H 家族向贵公司，这个有关系吗？来拼图，这个。现在你可以把我和海洋之心一起锁在柜子里了。喂，海洋之心是不是在这个保险柜里面？咱们的指纹应该都不行吧？哎，用你的巫术，用抽筋是不是？对。给他抽开，抽抽。他为什么过着这么华丽的生活？然而他又特别没有钱呢？奥林匹克损坏了，保险公司又拒赔，所以这个公司面临着破产。为什么他会装橡皮擦呢？投保，制造成本，总保险金额。这个王八蛋。一旦泰坦尼克号出现事故之后，他可以获得大笔的赔偿金。我觉得这个很有可能挽救他公司现在濒临破产的一个局势。有吗？哎，这真的是一个锁哎，你看。哎，为什么？这个里面有东西。不是，这叫什么锁呀？啊、哦，这不开开了吗？哎呦，您真的是。啊，对不起、啊。我就我就说你的巫术，我真的是真的是高，我就是。不是，感谢您对新航运的厚爱。
，但鄙人近期不打算出售。和他要买这个船，他买这个船，但是 James j a n 不卖给他，不卖他啊，对。有反社会倾向的那个人是在哪屋啊？鼻里都有东西吗？鼻里不可能有东西啊。哦。哇塞，这么多大妞，我怎么还有穿衣服的？真没劲。嗯。哦，赞叹你也有房间。我有啊，我当然有啊，我又不是要饭的。猪是很可爱的小动物，杀了詹姆斯 J， 你就可以自由了。那凶手就是他，你就可以自由跟跟 Rose 交往了。所以萨想要横刀夺爱，跟 Rose 在一起。对。我去。这什么呀？这是变身的习惯、啊啊。加勒比海盗，你是？<笑>我这我我加了 A 的，加了 C 的，加了 B 的，都都都行。我觉得他是一个有目的的侦探。嗯、他身上为什么会有詹姆斯真的怀表？时间还剩三分钟，我哎，我感觉床底下应该有东西啊。哦，有个硬币，这个底下是不是有东西啊？我去，詹姆斯的房间里头发现了一把枪。还有一个上边有红色，不知道是血迹还是纯印儿的一个一个小硬币，是不是应该是他跟谁发生过口角、发生过吵架，还拿过枪藏在底下？这杯子纯印吗？这边有字条啊，安眠药哎，不知道为什么要安眠药呢？侦探，这个房间里面有白色粉末哎，这个他刚是有跟他说他跟他喝了一杯酒，对对对，是不是？对对，这是纯印嘛？这个对，但这个是有粉末。所以代表这个这个是欧喝的，欧喝欧喝欧喝欧喝，对对，挺好挺好的。这个是那个 James Jane 喝的。倒计时开始，五、四、三、等一下，二、一，时间到，请离开现场。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。死者贴中间，嫌疑犯贴两边，这个贴在这儿，他在这儿。我是个侦探，我在这儿。他们两个人是爱心的，但是他过来之后，横穿了这个爱心，他要买他的船，然后呢？他们两个人呢，是因为他逼着他一直要二十二号到，要提前到。他跟他呢，看似没有关系，但是他神神叨叨的。其实他最了解他的所有细节。这个人有问题，他要去杀了他。又有人给他写了一封信，说如果不杀他的话，他就没法跟他在一起。我，一千万的酬金，请到了我。所以说这个案件相当的离奇，但是有我这样的大侦探是一定能够解决的。好，咱们现在那个进入了，现在这个是一个那个人，又又又又又又老年痴呆症要犯。想跟大家拍照片哈，拍了好多照片，而且这回照片看见没有，它颜色特别多，说明每个人的关系错综复杂。谁能有你身上的颜色多呀？你今天穿的跟个花格子布似的，大窗帘。得嘞，我们这是巴巴瑞的啊，巴巴瑞的巴巴瑞的衣服。对，好。今天我们有发现一件事情特别奇怪，对，你们没有发现现场有侦探的房间吗？对，我发现了，而且更可怕的是，他房间里还有线索。对，你是谁？呼
你戴了眼罩，这只眼睛就不用闭上了，要不然你看不见。我现在查视力呢，我其实我不是别人，我就是来自家乐福的海盗。家乐福，还大润发嘞，乐比的海盗。我摘了之后，我把它搁在中间，我还是二郎神。哇，我的身份有很多。你是坏人，你凭什么来帮我们探案？海盗怎么是坏人？劫富济贫，劫富济贫。你劫富济谁的贫呢？我济我自己，我自个儿穷啊，双十一快到了。我们怎么相信你呢？啊，你还你们还相信过我呢？不是，没有，相信过我，我让我好吃惊。哎，等一下，也就是说这一期我们其实是没有侦探的。对，这一期他是兼职的，我们要在一个无序的情况下找出真凶，找出真凶，找出真凶。其实咱们每一个人都是侦探，也每个人都是嫌疑人。我有个建议，我建议第一轮，我觉得海盗不可以投票，他不是侦探。对。他是嫌疑人，嫌疑人。那我们第一轮，那我们就互相投吗？还是怎么？就是我们互相说出自己嫌疑的人，但是不不投，靠最后一轮的六票。不管怎么样，我我是谁并不重要，关键是咱们谁是凶手，谁是凶手是最重要的。今天咱们有请到的是咱们萨老师，第一个来讲 ，Jack， 干爹。好了，我们还在。<笑>我我看着和和和这个卡尔这满面的绿光啊，这当着面呢，这我现在河里边跟翡翠似的。我觉得你跟我是同一同一类的，乌龟跟青蛙。我不叫。来吧，其实我今天所做的一切，只是为了打开一个鸟笼，鸟笼释放出一只原本不该属于那个笼子里的快乐的、自由的灵魂。Oh my g o 哦，什么？他说你是个家乔。家乔。家乔。Rose， 你跟这个人在一起，难道真正是为了追求你想要的生活吗 ？No， 他就是个富二代而已。但是我们家缺的就是钱。他又不是钢铁侠，他每天跟我们一样吃喝拉撒。难道他吃铁吗？他没有拉铁水吗？他有钱，他不是，他有钱。他突然突然攻击攻击上你了，主要是帅，帅，对，哦、他他还帅，多金还好看，多金不金，身体还好，又瘦。他帅什么？鱼尾纹比我还多。哇，你看你看你那个，你看我这崩的，你就别说人家，你满脸对呀、啊，你快点的，你满脸都是皱纹。Bro， <笑><笑>今天我们大家都发现了一些线索，是关于这条船即将遭遇的一些危险。船长，嗯，你和我们失踪的这个 James j e n 之间究竟是什么关系？雇佣关系啊？雇佣关系为什么在你的日记里面会有这么暧昧的记录？暧昧吗？连接两天，你写到今天天气不错，风和日丽的 ，James j e n 又来了，我又拒绝了他。这哪儿暧昧了？两天，请问拒绝什么？他来干什么？他为什么没能得逞？他为什么没能从你身上得到他想要的东西？你觉得，詹姆斯要提速嘛，对不对？对。但是提速这件事儿，他在他之前的日记里明确写到了。但是为什么这两天用词如此之含糊？因为他又来了呀，他一直想让我不断的提速。他最开始跟我说的是。他想知道一个大新闻，就是泰坦尼克号提前到港。之后几天他又让我提速，我觉得这个船也是有极限的，一旦再提速的话，所有人都会有安全问题。请问这个电报你知道吗？我想问的是这个这个电报我知道，你知道？我知道，在他的房间有这个电报，在詹姆斯真的房间里，应该也有电报。有有，我拍到了。请问船长，根据你的计算，在晚上十一点零五分。我们就会面临这一次巨大的可能毁灭全船的撞击。两个小时以后，我就将把它放到一块木板上，然后我扒在旁边，满脑袋接着冰，跟他哆哆嗦嗦说一句台词。那对不起，让你失望了，因为我在七点多的时候我已经改了舵，所以咱们不会死，咱们死不了了，我们死不了。改变历史的一刻，哇！对，所以你这个，你看全是惊喜吧？你改方向，最大的障碍是谁？最大的障碍肯定是真了，因为我拿到这封电报只是我目前拿到的第一封，但是有水手跟我说，前面已经有两封同样的电报发过来了，就是已经这是第三封了，但是对于我来说只是第一封，前两封全都让真自己给藏起来了，对他把信息所隐藏了。我在詹姆斯真的房间的
窗户和床之间，我们发现了一只皮鞋。嗯，因为这留下的一只鞋，我们觉得它不是自己跳下去。接下来一个证据，是在证件照为什么会有你自己？这是一个叫 Rose 的好心姑娘。我们三个一起搜证，为什么我没有照片？哇，还好拍的好丑。哇。这样我就放心。这是我，你当来是人，这样合适。在模拟，当来是人。失踪者可能从他的房间坠落海面的几种情况。哦，是从房间里坠落的。对，我们有发现。我们在他的窗台上发现了非常明显的磨痕。划痕。对，你看，你看，这两个地方，明显应该是被绳索或者是什么东西磨过来的痕迹，是在一个重量之下。绳索在往外掉什么东西的时候磨出来的痕迹，对，而且在这个白色的油漆上还有类似绳子留下的麻绳的纤维纤维对组织，所以我个人认为，很有可能是用绳索将失踪者就是说你说是对，先把那个针给给给给给顺出去。但是有一点说不通的是，当时在甲板上很多人看到说有人坠落海里。如果是用绳索放到绳切了海里的话，为什么会有很多人看到一个坠落？哦，我明白了，底下那个人太沉，把上半针给蹬下去了。您、嗯、是不是把针给蹬下去？凶手掉下去了。哎，这一期的凶手是针，然后<笑>是不是应该有那种反转的感觉？要不他怎么会掉下去呢？他是被他是被拥下去的。好，哎哎哦，对，对于这个线索呢，我想补充一点，因为我是船长。其实咱们每个人的房间里面都有三样东西，一个救生衣，一个救生绳，一个救生圈。他的房间里面现在只剩下一个救生圈是是，救生圈和绳子没有了。绳子。还还有一点，我在案发的当时，这个人掉下去的时候，我看到了 O， 也就是我们两个相互有不在场证明。呃，所以我有点想问你，因为我我在八点左右看到你从三层慌慌张张的跑下去，就是不是往失踪者坠落的那一层，往我们去看烟花的第二层走。是的，案发当时去看烟花呀。那你为什么慌慌张张的？烟花易冷啊。我的天，易冷！哎，我我要说的这点就是，我们两个有不在场证明。他没有看到你啊！嗯，我看到了。他看到了。看到我们俩互相打过账面。如果是这样的话，那我们所有人都不在场证明，因为他坠落的时候，我们所有人都在二楼看见。上流社会的兄弟姐妹们，请听我说，这是刚才我一直在思考的一个问题。正因为在第一次我们所有人讲述自己不在场证明的时候，每个人的时间线都如此清晰，似乎这个人掉下去的时候，我们都不在现场。有没有可能，我们所有人都不在现场的时候，他真的会掉下去？是的，有可能。所以，我同意，在这当中，有一个女巫。我没有时间进你的房间，我不知道在你的房间里会不会有一些东西，是能够让失踪的人在房间没人的情况下，能受到你的某种暗示，对，去做一些的洗脑催眠。实际上，这是一个追捕的杜秋的泰坦尼克版。哇，这点播太早了。下一个，白，嗯、啊，白船长，看你了，拜拜。嗯，好的，先从侦探说起，他的房间里面有一个詹姆斯真的怀表。你的房间里为什么会有他的一个怀表？你跟他是什么关系？我偷的呀，你偷的？对呀，我们就是这样，贼不走空，因为我们不管是不是都是海贼嘛，就是反正就是偷的，好，偷的是吧？然后 Jack。很重要的一点就是，有人让你去杀针。对啊，就是 Rose 的 Rose 的妈妈。妈妈，我、哦、妈妈让你干嘛？你妈妈让我去干掉这个詹姆斯针，我不知道为什么。他没跟你说。他就跟我说，你能干掉了詹姆斯针，你就能和我女儿自由来往。我在想，对啊，不是不是我啊，呸！哎，那是你，那是您妈也反对你跟你跟你跟他好，对不对？我妈妈不反对，我妈妈我妈妈逼迫我急切的尽快嫁给他。那为什么你妈妈要去、啊、要去让他杀人，然后让他杀人呗？因为 James 是妈妈跟 Rose 的头号敌人，而我是王嘉尔 Jack， 我是沈梦辰，我是邵明明，我是姚伟涛，我是洪明浩。今天你吃了吗？我给你吃，我给你吃啊！不会做菜的明星会做出什么样的黑暗料理？让我们来拯救你，这就是《臭鲜地》第十七集。
说我其实只是把他们脱离险境的一根救命稻草，所以如果有可能的话，可以除掉一个头号的仇人，那当然比找一根救命稻草来的更重要。这是我的猜测。什么样的纸条？就是老太太。你忘了吗？那天咱俩那个什么的时候，被你妈撞见了。什么东西？在车子里是不是？什么的时候？我们两个是清白的，没有任何其他的关系。越说越清白。哎，我那张图呢？我那张裸照呢？我给给给照照照画了一个裸照，画了一张肖像而已。我的天哪！啊，先不说了，不扯那么远。所以你妈妈撞到了我们俩在一块老太太很生气，把她叫走了。所以 Jack， 你是有想去杀她的。回头，托人给我送了个纸条。我一看这纸条，我立马就明白了，老太太是在利用我。她可以很简单的拿一个纸条利用我，让我去干一件事儿，然后我傻到以为她真的就会把你许配给我。而且我认为真正的爱情是不需要她的允许，只要你心甘情愿。我没干，我正是因为知道这一点，上流社会的人翻脸跟翻书一样快。我一旦干了这件事，她一定会把我第一个出卖掉。我傻吗？所以我把他直接扔在那个枕头旁边。表上说爱你，然后不肯为你做任何的事。你错了，我为他做的最重要的事情，就是我一直在寻找船长，让船长避免即将到来的危险。好，来，船长，请继续说。然后呢，我怀疑这个 Jack 在失踪者失踪前跟他见过面。为什么？为什么呢？因为我在失踪者的那个外套里面有一块橡皮。一个头等舱的人，他应该平时很少会用，而且铅笔。这个船上会画画的人只有他。对，所以这个相机为什么会在死者的兜里？既然你找到了，我也只好告诉你，我不怕 Rose 用另外的眼光看我，但是，我这么做完全都是为了你。啊？我曾经偷拿过他的这件大衣。干嘛？因为我有两天的时间没去找你，我很。惦记，我也不知道发生了什么，所以我必须主动去找你，但是我又上不到你们的头等舱那一层，所以我偷偷的拿走 James 真搭在甲板扶手上的这件大衣，披在身上，混成上流社会的，就是为了去找你。那你为什么要把他橡皮放里面呢？我因为那个时候带着我的东西。我就无意当中漏了一块橡皮在他兜里，那就有有有一点我要问一下，那你是什么时候还回去？是真找到了我，他在船上碰到了我，就是我在去找你的时候，几点？大概是七点半之前，他当时要过来抓我，他抓住了大衣的领子，但是我金蝉脱壳，我俩手一缩，我就从大衣里钻出去了。然后我四脚着地，迅速离开了现场。四脚四脚着地，四脚着地。对，我就连滚，连滚带爬嘛。对，七点半的时候真还活着。所以这也是为什么我会知道，这艘船会撞上冰山，因为在他大衣的兜里有电报。好，然后呢，死了欧了。他虽然呃外表住头等舱，然后很有钱的样子，但是实际上他。资产只有一九九，一百九十九磅。对对啊，就是京东金融帮他统计出来的。对啊，你你的钱都去哪儿了？还是你是，就是一个假设。他就是个，他就是个灰姑娘。我的父亲在世的时候是白金航运的董事长，这个死者 James 真是副董事长。我父亲去世之后，他就变成了白金航运的董事长。我们家就没有钱了，家道中落，所以不是家道中落，是很匪夷所思的是，他的父亲是引弹自杀身亡，这个报道是非常的不相信我父亲会引弹自杀的这件事情、嗯。但是诡异的是，他的父亲把所有的遗产全部转移给了董副董事长 James。你怎么知道？有这个报纸，是在他的房间里发现的。只有 James 真死掉之后，公司才会回到 Rose O 的手上。而且这个里面有一个报道，连自己都写到了，说令人没有想到的匪夷所思的是，会为什么会把这个继承权给到一个并非自己家族的人？就是因为我我我其实今年才十七岁嘛，嗯、我不到十八岁我就不能继承。我难道我是我是跟未成年人？他是用这样，他是用这样的方式阻止我继承这个遗产。是靠的遗嘱，将所有的遗产给了对。这样子真。哎，既然说到这一点，我要说一下，因为我在死者的房间看到了一个保险单，这个泰坦尼克号的保险单。我感觉会不会是因为白金公司马上就要破产了，然后他想就是。
。对我，我怀疑他是骗保的行为，然后拿这个钱去还之前那个奥林匹克、啊、对那个损坏的钱。但是还有一点让我觉得更奇怪的就是，其实他赔保的这个费用跟泰坦尼克号的钱其实是差不多，他完全没必要。用这个泰坦尼克号把这个，如果是用一艘修缮过的破船来假假装泰坦尼克号，其实泰坦尼克号根本没有下水呢。一辆破的船再撞一次，再来还他之前破的那次的钱呢？嗯、哦，哇，我又一身鸡皮疙瘩。然后最后呢，就是这个《泰勒狂年》里面有一个撕碎的信，然后上面写的是海洋之心。现在，你可以把我和海洋之心一起锁在。柜子打不开 ，Ross， 这是什么意思？对，哼，这句话是你还问他？你这字他都这么绿了，这还这还有什么？这是什么意思？翡翠，现在都是翡翠的。我我不知道这一这一出。就是你给我换完画之后，我把你的画和海洋之心，还有这张卡片一起锁在这个保险柜里。他是你是向他宣称有人给我画了一幅裸体画，所以发生了什么？你应该知道了。但重点是，重点是。海洋之心并没有在保险箱里。What？ 这就是他的那条疯狗为什么把我锁在床上的原因。我重点是觉得你跟我的未婚妻暗通款曲这件事情，我就可以搞你。但是，居然还没有海洋之心了。这个就真的是罪上加罪。你有任何证据说我拿走了你的海洋之心吗？你没有撒谎。我没有撒谎。干嘛？你拿了我的海洋之心。你拿了我的海洋之心。你拿了我的海洋之心。你拿了我的海洋之心。所以你看，你们全部都生活在海洋之心当中，那是个什么鬼？也就是那个我没有。我跟你讲，那不就是一块玻璃吗？从化学物理成分、物理化学成分来讲，它跟玻璃没什么两样。我抓你主要是因为你和我的女人，你居然可以画我的未婚妻的裸，那你就堂堂正正的站起来，像个爷们儿一样说，我抓你就是为了你和我女人，而别说什么我偷了你海洋之心。我没有说，海洋之心什么颜色？啊我哪知道？怎么可能？你画他的时候，我画他的时候，我根本就没注意那个海洋之心，我注意的是这颗海洋之心。你撒谎，我画它只是在我的这个画笔下面一个物件而已。不可能不知道。海洋之心是在这个位置，你不可能不注意到。你不可能不知道是什么。你拿出那个图看，它是黑白的。手里呀捧着我。怎么变壮族小伙了？哎哎，看壮族小伙。那欧走着走着。Rose Rose 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 I love you。Take my girl away。噔噔噔，噔噔噔，噔噔噔。我们刚才所有的脑洞，都有可能发生。也就是说，我们乘坐的这首《铁达尼号》。并非是铁达尼号、哦，这个证据很明显的告诉我们，我们现在乘坐的这艘游轮名字叫奥林匹克号。我们的正面这是这个，底下是这个牌儿，他把它挪出来，翻过来，过来。而且大家可以看到，哦、这个明显是新喷上去的。是一个遮盖了之前的，这是原本的旧的，对。而且有没有注意到，京东金融，啊，好棒、哦！如果我们撕掉京东金融，很有可能后面就是奥林,奥林匹克。奥林匹克。接下来这个泰坦尼克号和奥林匹克号这两艘船长得非常相似。他们真的几乎一模一样似，所以完完全全可以再重新粉刷和修缮之后，对，就就改个标，改个水印儿就行。对，是的。对于外行来讲，完全看不出这是一个非常天才的一个拯救公司的方案。船长，你都不你都不知道你开错船了。我想要用排除法的是，我可能会排除 Jack 和鬼女巫。为什么？因为我想，如果是一个骗保的故事的话，这个跟经济纠纷有关的案件的话。那就你你你你们三个人，嫌疑最重。啊。这个呢是我在
卡尔河，卡尔河，它的房间呢有有那个公司收购那个铁达尼号的意向书，被 James 正拒绝，所以你想要收购铁达尼？他不光是收购铁达尼，他是要收购整个航运公司。哦，是吗？有故事吗？很简单，其实这只是我们自己的一个公司的计划而已。那么其实我呢是需要收购白星公司作为我们公司的一个运营的一个发展的索要，而且之前呢我们通过一些估值，这个公司的市场值已经不够一点五亿了，但是呢我还是开了一点五亿的价格，没有想到我被拒绝了。在生意上来讲，詹姆斯做了一个非常奇怪的决定，后来因为这对我的公司确实很重要，于是我又开到一点八亿，哦，他依然拒绝。为什么你们看到我会跟他在甲板上争执？就是我问他为什么不卖，然后他态度非常的骄傲，说不卖就是卖。所以你们争执就是这个原因。所以我其实是想请大家更加确认我们之前的那个怀疑，就是 James 对这一艘船他有他自己计划，他并没有在真正的做生意。然后我在那个 Rose O 的房间呢，有发现安眠药。然后呢，再来，我记得 Rose O 有说过，他有跟。James j e n 有喝过酒，但是后来我又回去看了一下那个杯子里面，真的杯子里面有白色的粉末，所以白色的粉末会不会就是这个安眠药呢？这个安眠药是我母亲的安眠药。自从我父亲去世之后，我母亲身体一直都不好，情绪也不好，她必须要靠这个安眠药来维持她的这个睡眠。这杯酒是我跟 James 喝的。我七点半去找他的时候，我们喝，我们喝了酒，我又给他下了药。他有喝了，他晕了，因为我一直在怀疑为什么我的父亲会把我们家所有的资产给这个不相干的人。嗯，中间还有一些细节，所以我就想要去杀他，这是我的动机。那么这个安眠药的时间是二十分钟之后会发作。嗯，是几点的时候？你是几点给他下的？我是七点半。晚上七点半，他下的，然后刚刚好七点五十的时候，他是不省人事的，他八点零五分，所以他倒下掉下去的时候，他是不省人事的。这个是我在白船长房间，是的，这张照片怀孕的，这个女的怀孕是谁？这这是我媳妇儿啊，你媳妇儿是谁？我媳妇儿就是我媳妇儿啊，她在哪里？她在家呀。她在船上吗？不在船上。她肚子很大嘞。对啊，我马上当爸爸了嘛。有没有人用你未婚妻的这个，还有和你的孩子来威胁过你？你自己去找。那我就去找他。哦、oh, ，OK， 好。爸，谢谢你他。你发现一个非常重要的安眠药这件事情，非常重要的事情。行我只是发现了几个大家没发现的东西。然后大家咱们一块讨论一下这，这这这都是干什么的？第一张是我自个儿亲场用的，然后地空第二张开始说，这两个是我在那个 James 娟的房间发现了，他床下有一个硬币，硬币的上面有红色的东西，看上去不知道是口红还是血。谁的房间 ？James 娟的房间。James 娟为什么会在他的房间？他的那个柜子底下还有一把枪。我大概就是想听各位。有什么故事能跟这两个东西结合在一起？硬币是我买画的钱，嗯，我花了这一个硬币，跟他买了我这幅裸体的画，十美分。哦，那那上面那个为什么？是我亲了一个吻，是是吻，是这个吻。那为什么会在 James 的房间？对，而且是在床下，而且是在床底下。解释为什么？我去过他的房间偷他那个电报，我看到他大衣口袋里那个有冰山警告的电报，这也是为什么后来我着急扒荒的一定要找你。因为现在我是没有想象想到这个枪跟这个整个事情有什么关系，因为我们现在没有看到尸体，我们不知道他有没有被中枪。他应该是一个有枪的人。OK， 也许你也是个有枪的人。我有枪，你看，对吗？所以我们上流社会的男人一般都会有枪，海盗也有枪，船长也有枪啊。就所有的男人都有枪，就是就我没有吗？所有男人都有枪，所以你也有枪。没有没有，没有枪枪不一样不一样。简单的问几个问题，希望可以给我一个解答。大海盗，你的信号弹。干嘛的？做什么用的？可以告诉我吗？因为之前是有人给我发电报，跟我说这个船上有大宝藏，是詹姆斯捐的。
，等我把这个全探好了，我知道我确定那个神秘宝藏在什么地方的时候，因因为我一个人拿不了嘛，我就放信号弹，让人都过来一块抢啊，帮我搬东西啊。所以你是来探宝的？我就是来抢，对呀、啊，就是来探探路。对呀、啊。第二个，我想问一下大海盗，我们看到的这个绳子。显然跟我们每个房间看到的救生绳它不太一样，它被包在一个布里面，和它偷的 James 的那个怀表,表在一起。请问这个绳子是 James 的绳子吗？还是你的呢？就是我的绳子呀。这绳子是干嘛用的呀？没没干嘛用，就一绳子而已啊。那为什么要跟怀表抱在一起啊？不是，我东西放在一起怎么了？哎、你晃都不撒。你说抱那就抱那儿、啊。这女的怎么回事？好好好，好问问的太好了。那我能我我这么着，我我我重新手不要放下，我重新说一下那个绳的事儿。你说，哎，哥哥，喵、啊，刘刘刘同杰啊，那个绳啊，是我用来想绑 James 的，那我绑架用的一个绳子。我只是想问那个 James。这么是真，他那个神秘的宝藏到底在哪？你告诉我之后，我放信号弹让人过来一块拿了呀。然后呢，我去的时候他房间没人。你去的时候是七点半去的，房间没有人，我没绑成啊，我就回去了，我就琢磨是不是等他睡觉的时候我再去绑他，就是这样。一直直到传来他死。然后后来一放烟花，然后在家就，我再我我我再知道的时候他已经就是告我失踪了嘛，就是这样。好 ，OK。这个是我在女巫的房间里发现的。女巫并没有放过 James， 她的房间有一个小纸片。那么我想问一下，你写她的名字和她的房号是要做什么用的？我要去找她。干嘛？嗯，有事。什么事？那件事情是发生了会很可怕的事情。你是不是知道了她父亲死的真相？我不知道，但是我知道这个船上有一个东西对我对我的家族而言是非常重要的。你的家族，你能再给我一点信息吗？我是神奇魔法部落的人，就你的，对你们家族非常珍贵的东西，是不是你们祖祖先的尸骨？好 ，OK， 我现在简单的从 James 的角度来顺一下这件事情，让大家可以有一个思考的空间，就是 James 为什么会消失？他一定是碍了谁的事儿。他才会消失。那么 James 到底碍了谁的事儿呢？我们先看看 James 做了什么。首先，第一点，几乎我们已经可以断定，虽然我们没有拿拿到那个关键证据 ，Rose 的爸爸 Boss O 不是自杀的，是 James 干掉的。于是 James 可以拿到爸爸的公司和爸爸的所有遗产遗产。他拿到这个继承权之后，他面临一个很大的问题，就是公司要赔一大笔钱，因为奥林匹克号。于是呢，他就做了一个非常大胆和天才的一个想法，他把一艘破船。简单装修之后，换以泰坦尼克号的名义重新隆重下水，然后让他再次撞到，骗保之后用这个保去还之前他要赔的钱。所以我补充你一句，你们的猜测是对的，因为就在我被他抓住大衣之后，他为什么没来追我？是因为他有更重要的事。我折回来听见他对一个工作人员说：“确保让船不要改变航向。”确保让船撞上冰山、哦，这件事情我们基本上已经可以是可以断定了，可以确认了。那么现在的问题就是 James 为什么失踪了？他到底是想要弃船保命，还是说他其实只是想要船小小的撞一下，并没有想要船毁人亡？然后在这个过程当中，他到底是被谁因为什么而去的？这个是我觉得我们每个人身上都有动机的。比如说，从我的角度来讲，如果没有了 James， 我就可以跟你结婚之后顺理成章的接管公司。于是，收购不收购对我来说都没有那么重要。对于 Rose 来说，杀父仇人 ，Jack 目前来讲没有杀机，但是他有发现 James 要让船。撞上冰山这件事情也有可能，这两个杀机啊，他的妈妈让我干掉他以后，啊、我就可以跟他好。呃，当然这个承诺我觉得是，我觉得不太，我觉得你不是那么一个，我会为这件事情冒险。OK， 好，船长其实有可能跟 James 之间有发生非常非常激烈的争执，我觉得他的已有身孕的。妻子，妻子应该是一个男人做一些非常决绝的事情的一个很重要的动力。那么对于鬼来讲，我觉得他自己也讲了，他的家族和 James 之间有着渊源。那么关于海盗来讲，我觉得第一，这是第一次我们的侦探有别的身份；第二，这是第一次我们现场没有 NPC， 所以其实每个人都有可能因为 James 而有所隐藏。
二轮现场搜证，六名玩家集体进入现场搜证。希望大家跟我来啊！我们的水手已经把这个尸体找到了。勒死的，是的，是的，是湿的。你看少了一只鞋，他这个袖扣我喜欢。所以这是被勒的哎。哎，这有钥匙，这是钥匙，钥匙。钥匙找的好，这个钥匙可以开他那个小盒子了。那应该是凶手先把他勒死之后，然后不是不是在那儿，不是不能，这样弄明。他一定是被我先安眠药弄晕了的。安眠安眠药之后，把它挂在窗口。然后用一根烟，或者是你看我们那么多火嘛，去慢慢的烧那根绳子，然后他用这个时间回到我们甲板上，到那个烟点到那儿的时候，回到我们的绳子烧断，然后绳子烧断之后，它就变成了定时，定时抛尸。因为我们所有人都在现场啊，都在甲板上看啊，就是个定时抛尸装置。不是，关键是他现在是勒死的，他是之前就死了。他是，他昏倒之后用绳子把他挂在窗口，你挂在窗口的过程当中就勒死了。我觉得，说实话，一个昏迷的男子想要把他从那么小的地方用绳子顺出去，我觉得一个女性可能不太容易做到。我觉得不太容易。开这个去先把那个小盒子开开。残片目标已锁定在南安普顿海飞的红砖房里的。具体行动人员电报指示在下手。他一定是去找谁做这件事情？这个是不是船长的老婆？住的地方。哦，有道理。船长，你是哪里人？你家在哪里？家在,在东北。你们家的房子是不是叫木头？对。他用你老婆和孩子来威胁你。对，威胁我按照他的方向。对，我们要去撞冰山，然后我不允许改变航线，所以。是啊，依然改变了。就是这样，偷着改变。我是想杀他的。所以我拿了枪，我是想，他是在两个最爱的人和两千多个与他素不相识的人之间做出了一个选择，那就是牺牲中间这个，左右他命运的人，对他才能两边都你选的对。我是想杀他的，我已经我做好决定想杀他。我七点五十到他房间的时候，房间里没有人，已经死了。不对，但是不对，有一个信息点。窗帘是关住的，就有可能窗帘是拉着的，已经在外，有一个挂在窗帘是拉着的。然后我很匆忙，因为我进了看没人，我慌张的就走了。来来，快快快，快搜我，快搜我！从这开始搜，从这，从这，从这，从这边，从这边开始，好好好，这样这样这样，好这边好这边好，嗯，你看。海洋之心在这里，在哪儿？海洋之心啊，来来来，那个叫卡尔的人，嘿，麻烦你看一下海洋之心在谁身上。在谁身上？还我清白！我虽然抢你的女人，那你还是抢了我的女人。但是我对你的珠宝不感兴趣。James J 的箱子我们找到了。哦，刚才咱们咱们没敲这个。哎呀，我我已经被这种东西害怕。哦。哦、oh, ，真的有宝藏！哥哥，你这是为了他？公主，你看埃及人啊，他他要找的，他就是一个木乃伊。他不是木乃伊，他是一个非常神圣的公主。是啊，最后被做成了木乃伊嘛，现在是在这个人形石棺。是，他是公主，不是木乃伊。公主死后，他们把她做成木乃伊保存起来。对，他不叫木乃伊。是一个杏仁吗？是一个大杏仁吗？还是什么？他叫他是我。My God！ 他木乃伊，好好好。好，公主，公主，搜他的包，搜他的包里。嗯，有个钥匙。不是袖扣。其实我来这艘船上面的目的就是要找他，跟他。就是这个海洋之心。对，因为他是我们族里非常神圣的东西。如果我们没有他跟他的话，我们就会遭受诅咒。
。如果打这个给他，我一直以为那个那个海洋之心在他的身上，但是我打开的时候发现他不在身上，是我在这个柜子里面找到这个袖扣，所以我就觉得是真偷了海洋之心。对。James 偷了海洋之心，怎么会在你这里呢？这明明是他送给我的，这是我托人买的。这个应该是原本是在公主身上的。我要确认一下，这个是不是真的海洋之心啊？因为我的海洋之心是有重量的，也许这个是假的嘞。海洋之心的重量是一百克，如果它不是一百克，代表它不是海洋之心。别动，我来，我先把它调平。OK， 我们专业一点好不好？弄砝码的时候不要直接拿手放，我们要用镊子夹着它，放到这边，不要拿手了。尊重科学，然后用这个夹子夹着它，夹着它。这什么夹子？等一下，给个铁的不行吗？这个、不是真的海洋之心，它没有一百克，你看。白偷了，白偷了，哎呀，假的，偷成假的。是假的，我的海洋之心。哥们儿，你上当了。<笑>那么这个真的在哪里？你看，你看，你看，你看，你看，你看这个财迷啊！一说这个假的，马上问真的在哪儿？真的在我这里，我这里。那就说明真正的海洋之星没有在这个船上。没有，我觉得应该在。应该在。谁呀、啊？还放了一个暗疮针在这里，是干嘛的？我的我的我什么暗疮针呢？那跟你没关系，那能有什么关系？啊、I am the king of the 世界。说这句的时候，我不站到太不合适了吧？为什么？你想到这一集下来，你的感情戏是跟我，对不对？原来你的另外一个身份终于暴露，<笑>你是个变态。我没有，不是排着队呢，你看看后边有好多人呢。<笑>我们千手观音，我们是。在哪儿？哦、oh, ，房间的钥匙。谁谁的房间里的？ Oh, 在哪儿啊？灯的那个。哇，他好厉害！开关里。哇，你太让我刮目相看了，鬼。遗书。遗书。Boss， 哦，你老爸的遗书。我。啊。你知道我为什么会发现是 James 害死我爸爸吗？这个是 James 送给我的祝福和贺卡，但是我发现这个 James 上面的签名跟我这个遗书上的是一模一样的。哦，真的，你看。所以这个遗书是他伪造的，他就是我杀害我爸爸的凶手。所以这就是刚刚那个故事，他就是杀害你爸爸的凶手。是的，杀父。所以你的动机是杀父之仇。我要去吹风。你太高了，你那个。我先脱鞋。那个，给我，给我，给我拿个垫儿。我先脱鞋。好好好好好。我感觉像在飞翔。那就飞吧。哎呦，这俩神经病干嘛呢？这俩神经病。哎，鼓风机呢？鼓风机呢？快来吹呀、啊！要扶啊！要扶啊！给我们风啊！风扇，风扇。来这，我可以一手抱两个。来来，咱们你们你们两个一起飞，好家伙！你们两个一起飞啊！啊，左摇摆，左摇摆。我要是编导组，我就放《切夫的爱》。妹妹，你坐船头，哥哥在岸上走。
。哎，不对，咱们我觉得刚才想的烧那个方法应该不对，他没法烧，因为我五十的时候我我来了。嗯哼，他有没有可能是用枪打断那个绳子的？他也没那么准吧，很远呢。那个水手把那个救生圈跟绳打上来了，拿过来。这是，那这个就肯定有问题。这个，那这个绳子为什么是没有断的？对啊，它怎么挂的？救生圈放弃，然后呢？它瘪了不就掉下去了？你试一下，完美。不瘪的时候，它是可以卡在窗户上的。你看这个，拿这个去，这个它是可以卡得住的。完美，完美，完美，完美。找洞，扎一个洞吧。他那根针，我刚才说为什么有一个侦探带着一根，带着一根这个叫什么暗疮针？挤痘痘吗？来来来，我们做个实验，现场实验。如果这下面挂个人，你挂啊，你挂一个试试。挂着，好，这样子吧。我跟你说，这个这个窗框禁得住一个人吗？不可能，禁不住。他气儿放完了之后，这样。小心，看见没有？你们就看到一个人落海。我是不是一直站在海里在跟他们说话？对你快回来！<笑>对对对，我我得我得游他。哎呀，老艺术家就是这样，我头发就是湿的。我我厉害厉害厉害厉害厉害厉害！我我我。哎，这边有个扣子，哎，哪里？有一个扣子啊，在这边。船长，这个扣子是你的吗？船长。啊啊！这个扣子是你的吗？扣子。我看一下，不是我的。但我那个扣子到底有没有是有没有问题？你给我看一眼。这里，应该应该是我应该是我勋章上的。我是掉了一个扣子在在那个房间，就是我不说五十去过那房间吗？你跟他有发生肢体冲突吗？就在我拿着枪这样会掉吗？不是，重点是我们发现，你看是什么？哦，就是这样勒，对不对？就对了。现在有可能他是脖子和这个对架在一块儿，就人之前已经死了。对。这个绳子是怎么勒上去的？我们来还原一下。这样的。不对，不对，不对，他脖子这儿，脖子这儿有。这样，这样，这样来，这样。啊、嗯，对。我我演过戏，我被捆过。这样来，手手。手。我这最后一集玩玩上捆绑了，我。<笑>我这好吗？然后呢？现在开始捆绑了。<笑>好不啊，你们！干嘛？嗯，他想看看哪里漏水，找针眼儿。天哪，补轮胎的！有点有点吗？还没有吧？我们一对一吧，好不好？你先找一个人，你就怀疑谁？拜拜拜，嗯，拜拜，咱去吧，咱咱们聊会儿天去，走走。哪也没有漏洞啊，没有漏洞啊。那那刚才那个故事怎么解释呢？对呀、啊。嫌疑人一对一审问，玩家可对怀疑对象进行单独提审。来聊聊吧，你怀疑我吗？因为现在我不是那个侦探，咱们就是互相猜疑。互相猜疑。对，然后撕。对，<笑>我是毛里的求撕，来，求撕。那我求你撕我，来。我不太怀疑你，因为没啥证据、啊。但是我特别希望是你。为什么？因为他们那些都是小情小爱，顶多就因为个钱。你是因为亲情，再加上两千多人的性命，我觉得是你，我觉得特别能接受这件事情。我是想杀他，但是让人提前一步嘛。我去的时候人不在，你你我七点半去的，他没在。七点半就不在，我七点半时候去是没人了。那你那个硬币，哦，是跟床底下发现的。床底下。所以你现在怀疑谁啊？我现在有点怀疑发。他的硬币为什么会掉在床底下？他刚才说了吗？他说他还东西的时候是他掉的，那怎么会掉床底下？我怀疑他是不是就是我进去的时候，他其实在房间里面。哎，这个下面有一张什么纸啊？你们。
屁股后头二十海里处有条通船跟着，船上貌似只有毯子和救生衣。嗯、那就是他就是要以沉船为代价，他弃船要走。你敢敢敢跟沙聊啊？我得问问他那个硬币是。关键是他没有一个杀人动机啊！现在他动机就是那张纸啊，就是他妈让他杀的。对呀、啊，但是他一直一直在扮演的这个人，其实他文化水平特别特不高，他是一个底层生活的孩子，他又愤世嫉俗，他一直在恨有有钱人嘛，他而且充满了那种不知道为什么的无名火，他就一直特别恨他们，有可能啊。行，那这么着，你要叫你要叫萨吗？行，我给你叫萨啊。萨分是。萨芬士老师，来，咱往里走吧，该叫你了。海盗，哎，您说叫的是 Jack 吗？这个，这个，这个。海盗，你这个是怎么回事、啊？等会我跟你，我跟您说啊，我这身份呀、啊，就就就三个，我都说你都跟你说完了已经。我一个是你们过来的正经侦探，一个是帮着有钱的妇女们调查他们那种八卦侦探，私人侦探。对，还有一个就是那个海盗，海盗，我有三个身份。这个纸条是怎么回事？上面写的海盗兄是他们给我的，嗯，所以你也不知道这艘船的事情。对，刚才凯尔说的没错，这艘船就是这样，自己准备的一艘船，他准备自己逃生用。啊，我觉得我的第一直觉的那个判断其实是对的，詹姆斯就是想弃船逃生。嗯，但是是谁在这之前杀了他？我们每个人现在都有杀他的动机，只是我们要找到那个直接的线索。我没有杀杀杀他动机，我我就要去找宝藏的。其实我跟我跟他没有仇。我跟他是没有仇的，谁有这个时间？你盘问我吧。不是，咱们互相盘问。我想问，就是那个硬币为什么会在床底下？就是我进他房间去偷这个，你们没有搜我身，到现在为止。对，我刚才说搜，我摸了没有东西啊，就是这个吗？我从他的大衣口袋里拿到了这个，嗯，但这个东西是在他大衣口袋里又被他抢回去了，嗯，我不是听到他跟他的下属说话。说我们很快就会撞上冰山，务必保证这个船要沉没。我听到这话我就吓傻了，我就要去找你，想告诉你这件事儿。但是我一想，我什么都没有，我去跟谁说，谁也不相信一个三等舱的人说的话，所以我就返回到他房间去偷这个，硬币就可能就那个时候掉进去了。就是掉的位置让我挺意外，他就是滚进去了呗，就跟你的扣子不是一样吗？但是我觉得那个。那个作案手法，我觉得还挺，应该。但是我刚才一直在那个盆里找那个孔，针眼没找到。刚才大侦探不是拿了一根针上来吗？我觉得很奇怪，之前没有发现这个东西，不知道为什么他要带着这个东西上来。我现在还准备去继续找那个针眼。嗯。不过在此以前，我还是怀疑你，怀疑我，又怀疑我，为什么？现在只有两个人承认想干掉他，一个是你，一个是欧，而且欧已经下了安眠药。但是通过刚才作案的手法，我们确实认为女孩完成不了，而且你掉了一颗扣子在现场，这个容易是在动作大的过程中掉出来的。我掉了个硬币在现场，也有可能是动作大的时候从兜里掉出来。你还回去摸一下？哦、oh. ，Rose， 你的 Jack 找你。Rose, I'm here waiting for you. I'm coming. 好想找到那个真的海洋之心。原来你还是这么物质。不不不，这个很重要。哦，对，这个有最直接的关系，因为利益。不是不是利益，如果海洋之心在谁手里，谁可能就是真凶，因为 James。可能拿到的是真的海洋之心、啊，因为他有这个公主的尸体，所以他杀他有这个木乃伊，把他抢过来。对，但是卡尔手里的这个海洋之心是假的，所以谁想把这个真的夺回去？而且真的已经夺回去了，所以你说的对，只要找到这个海洋之心，就能锁定凶手。这个事情我们大家都知道，肯定是利益。我的利益就是因为我想要回这家公司，这家公司属于我的父亲，而而且他是杀了我父亲的人，我当然最想要直直接的想要杀死他，所以我才下的药。我一个手无缚鸡之力，上流社会的一个贵妇，哪有什么力气去杀一个男人吗？什么叫贵妇？你是一个上流社会的千金小姐，贵族少女，千金小姐，对贵族。哦，杀了我，杀了我，是谁带走我的心？ 
什么鬼呀、啊？就是沙莉娃嘛。人家是是谁送你来到我身边？沙莉娃。<笑>我们俩唱起来了，开始<笑>找证据啊！我好着急。赶紧去，赶紧去！你怀疑谁？我帮你叫，叫白还是叫大？叫白吧。Hello， 你好。你好，你买点什么？买萌吗？嗯，多少钱一斤？快说，快说说正事你的太太跟你的孩子，这个事情已经足够让你杀掉他了吧？我是想杀掉他，我因为我在出去的时候，七点五十五分，我们在甲板上遇到的时候，你从哪来？我也是从上面下来的。你也是从他的房间下来吗？对啊。那是我先去的还是你先去的？我是五十去的。然后五十五分我碰到你的，我去的时候敲门，门是关着的,的。你在里面吗？我不在里面。就你走的时候我去了，我去把门敲了一敲，没敲没有人。那是肯定是没有人的，因为我五十进去的时候也是没有人的，只有两种情况，一个是里面就是没有人，一个是有人躲在床底下。你怀疑谁？撒吧。如果怀疑萨，我觉得也不够成立啊。我觉得他的动机还没有你大。我觉得每个人都有动机，最重要的是你找到那个作案方法，然后谁最有可能去去完成这个？你呀、啊，你可以怀疑是我，但他都不说。你知道为什么怀疑你？你你是最了解这艘船的人，你了解这艘船的所有性能，有什么地方是可以做什么事情，所以我觉得你。最有可能去完成一个非常天衣无缝的这个。我是想杀，我一直在说我想杀他，而且我揣着枪，我就是为了要杀他。我为什么要用这种方法去杀他呢？啊，你用枪杀他，那不是太明显了吗？床上有枪的就你们几个人那。那没办法，我用最快速的发方式去。因为因为我的孩子在那边，我我的媳妇在那边。你还是不能让大家知道是你杀的，你也不能承认这件事情啊，对吧？那我何必呢？我很坦荡的可以说，我为了这一船人，我为了我的妻儿，我觉得我完全可以承认，我没必要去掩饰这一点。OK， 你是在这里面动机也很明显的一个，但没有排在前面，你算第二梯队。你现在就是怀疑真拿走了你的海洋之心，对不对？那你有做什么呢？为了找到这个海洋之心，我有一个毒液，但是那个毒液后来我没用上场。是那个神油，对对对,对,对，那个小小的瓶一瓶一瓶，我有发现那个东西。那里面有一罐是有毒的，我的想要用这个方式可能毒死它。然后我一直想要接近它，嗯哼。所以我一开始十一点的时候，我才会说它硬糖发黑，但是还没想到它没有理我。但我在甲板上还在找时机的时候，就听到有人掉下去了。而且我中间有一个时间，我是有去他房间找过的。什么时间？五点半吧，我有去他房间找了一下。嗯哼。对，我没有找到。有找到别的东西吗？别的什么都没有找到。可是海洋之心不见了耶。对。这是我觉得最奇怪的是，为什么会出现一个假的海洋之心？这个东西一定是上船前就做好的，代表它是有目的性的计划这些事情。对。然后让这些人上钩。对。但这个海洋之心假的上船，那真的去哪？你为什么会那么怀疑这个海洋之心是真的还是假的？因为刚刚那个梁啊，不就是假的吗？你为什么会想到要去算它会不会？我的本本上面是有写，也许它是多少重啊？你看，它是说这样写的，整个重。还有说项链是用多少个钻石弄成的？可是这样的话，你的意思是 James 房间的砝码那个小天平是为量海洋之心准备的吗？所以代表是 James 正一定知道这个海洋之心的秘密，是假的。对，但这个东西应该是大家身上的。你现在怀疑谁？集中讨论吧。还有什么地方？他不会藏在京东的灯箱里吧？不是，他们。很有可能哦，在京东的灯箱里，不可能，玩这么绝，海洋之心。第二次集中推理，搜证后，六名玩家总结推理思路。有一种。
，这集太精彩，关键是我怎么会去买了一个假的海洋之心？这太荒谬了！就是在民间传说什么路易十四，然后在一拍卖行一叫价，你不就傻了吗？你们上流社会智商也就这样了。所以非常有可能这个船上并没有真正的海洋之心，你知道吗？因为他没有理由一定要在这个船上。所以你觉得他不是定案的最终的证据？除非是比如说他就是在公主的那个木乃伊身上，然后被真拿走了。如果它是这么大一个东西，能够藏的地方，我们基本上都找过了。对，所以我觉得直接证据一定不是海洋之心的，对，一定是比它更小的东西。对，我是八点钟的时候发现我的保险箱里面的海洋之心不见了，还发现了裸体的画和留下的这个纸条。当时我非常生气，我其实本来是想要找 James 寻仇。然后我到甲板上的时候，八点零五分，看到有人掉下来。与此同时呢，我看到了 Jack， 在人群当中 ，Jack 也是我的仇人，所以我就你就在人群中那么看了我一眼。只是因为在人群中多看了你一眼，然后就把我靠床上了。对，你本来想打算把我怎样的？哎，我非常喜欢那个救生圈，放一个小眼，然后让他的气慢慢跑掉。然后慢慢的变成它软了之后就可以掉下去这个说法，定时装置。但是这个说法并不一定指向大侦探的那个针，其实像船长的这个勋章，他也完全可以把它别下来。他的屋里还有刻刀跟铅笔，还有那种钢笔，对，都有啊。每个人其实他有是有，但是你要关键要找的那个游泳圈上是什么呢？我们可以有刀划，可以有针扎，可以有那个针尖，那到底是哪一个？如果他就着那个，比如说他就着那个缝缝，扎一个小眼的话，你是根本看不到。对啊，但是这个杀人的方式确实很奇怪。很奇怪，就是想说他直接退海里，其实就石沉大海了，谁也不知道。但是他为什么要留着他？不是他这个杀人的方式，不是留着他。那他挂着救生圈死的，那一定他是会浮上来让大家看到的呀。如果这个救生圈就是为了制造一个迟缓杀人，制造一个不在场证明、嗯，他就有理由了。他并不是为了让他被找到，他被找到。对，他不会是自己下来去的时候挂在哪儿了，然后给自个儿弄死了吧？<笑>我们投票吧，加油！根本就没有办法投啊！我也办法投。单独投票，玩家逐一进行非公开投票。在这个事件当中，唯一有能力、有时间、有条件完成这样一次奇特的谋杀的，只有船长。首先，第一，他最了解关于缆绳、救生圈，他能够运用的这些他手边最熟悉的这些作案工具，其实都是他航海的智慧。更重要的是，他只有完成了这件事情，才能确保他妻子和孩子的安全。哎呀，最后一期了，我熟悉的桌角。最后一次，我觉得这个案子从作案手法来讲，一定是想制造一个不在场证明，所以我排除了我跟大老师。然后呢，我觉得能够把他杀死的人一定是个男性，所以我排除了欧跟鬼。按照时间线的推理，何是没有进入过死者的房间的？那我只能把最后一票投给。这一季一直投错我的人，我想坚持我最初的这个判断，我就投你吧。今天现场的信息量实在是太多了，他他他他投谁呢？希望你是凶手。这一次，通过我个人高端的分析的话，我想把这个票投给的是萨
，因为詹姆斯真的那个床下发现了那枚硬币，然后还有发现他那个枪，说明他肯定之前是跟人有过争执，而他今天一直在故意演什么感情戏，这一切的一切。并不是说他想让我们看出来他演技多好，他就是想把这个带过去，他是遵守了这个现实。所以今天我要把我最终的一票投给杰西·萨。各位亲爱的朋友，来掌声！不管怎么样，这是我们这一季《明星大侦探》听到的最后一次结果宣布。我们到底有没有检举成功？请宣布。明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》的第十二个案件——命运的巨轮事件中，获得最多指控的嫌疑人到底是谁？现在公开投票结果。首先，公开获得零票的安全玩家。得到零票的是女巫鬼，露丝欧，大海盗，当然就是我。那么在剩下的船长白、卡尔和杰克萨三人当中，得到三票，最终被指控为凶手的是。船长白，船长白，啊，又是我，又是我，我怀疑白，真控制了白，白呢为了要摆脱真，杀死了真，而且呢白确实是比较容易下手。画面，这上面都有他的牙印了，这上面只有我的牙印。明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》的第十二个案件——命运的巨轮事件中，被指控的船长白，真的是他杀了人吗？结论就是，各位检举犯人，成功。现在宣布，把大家都骗到的真凶就是，就是何老师自个乐了。获得六根金条的人就是，杰克萨。就是对的，我跟你说，就是对的，就是对的，就是对的。可是我觉得小白都被怨了这么多次了，难道就不能让他当一次凶手吗？大家遗漏的关键性证据就是，救生圈上安全绳的切口，只有一边留有碳粉的印记。切割绳子的工具就是杰克萨用来削铅笔的小刀。哎，但是啊。我要声明的是，我不是因为他妈妈让我去杀人，我为了跟他在一起才去的。那你为什么？我是到了他房间，想偷他那个电报去告诉船长，他发现了我，然后他拿出枪来想要灭口。我正当防卫，我拿绳子拴住了他的脖子，他把枪踢到了柜子下面。泰坦尼号，人们称它为梦想之船。在那里，我遇上了我梦中的他，我们坠入了爱河。但没想到事情的发展会是那样。露丝，第一眼见到你的时候，我就被你深深的迷住了。我什么也不能给你，可我太在乎你了。我们真的在一起了，一切。
都朝着最美妙的方向发展，直到你妈妈的出现。哎，阿姨，走，走，你看，阿姨，你干嘛？走开！冰山玉井。这件外套是我在甲板上随手拿的，为什么里面会有冰山玉井？你快看啊！快脱我衣服来！我只是谢一下。泰坦尼克号马上就要撞冰山了，你一定要保证它的沉没，把我的衣服放回房间去。什么？泰坦尼克号要沉没？不，我不能让这一切发生。Rose， 我一定不能让你遭遇危险。我要见船，船长，船长，卡尔，卡尔，卡尔，这帮笨蛋，看来我要把那张冰山玉井都拿过来给他们看，他们才会相信我。别人发现这是我干的，必须得想点办法。山啦 ，Rose， 你在哪儿？你在哪？儿？我和杰克的距离很近很近，近的只差一场梦。泰坦尼克号沉没了，没有人知道杰克的存在，他只存在我的梦里。在这场永不结束的梦里，我明白了活着的意义。带你探案，带你数，满屏尽是大金主。维京电视为你权威发布明星金条榜。感谢一下《明星大侦探》的独家冠名商，会赚钱、懂生活的京东金融对本节目的大力支持。同时呢，家里有智能电视的朋友，当然会记得用当被市场来下载我们的芒果 TV 来观看我们的《明星大侦探》。微金电视为新一代生而不同，同时呢，荣耀微八手机是我们明星探案的必备神器。芒果 TV 大型角色扮演推理游戏《明星大侦探》。
第一季圆满收官，感谢大家。第一届明星大侦探颁奖典礼，耶！这个面瘫演的这么好，我们都欠他多少做小金人？恭喜大老师发新歌，我背了这么多锅，也不要喝水，因为喝水会变得污。掌声欢迎我们的特别来宾！我很开心来到这个火爆的相亲节目现场。我一直有一个梦想，希望能帮助大家更好的赚钱花钱，协助他们更好的管理财富，享受生活。今天我的梦想实现了，京东金融一站式金融生活移动平台，能贴心的帮我理财投资，可以打白条，先享受后付款。京东钱包，请客吃饭，能另减哦。更可以在京东众筹找到创意产品，又帅又有钱的 app， 还不赶紧试试？特别感谢网易新闻客户端、三六零搜索、手机百度、三六零影视、三六零手机卫视、三六零浏览器、橘子娱乐、东京娱乐、搜狗输入法、美拍、天气通、Lofter。蜻蜓 FM、荔枝 FM、新浪娱乐、中新网娱乐、中公网娱乐对本节目的大力支持。上百度手机助手，下载芒果 TV， 更多精彩节目内容等着你。登录新浪微博、百度贴吧，参与更多节目互动，神秘礼物抢不停。他们两个之间表面上关系非常融洽。我为什么要嫉妒他？我明明比他还红。如果是我的话，我绝不可能用自己手帕。那就是一个很明显的嫁祸。到底是谁给我寄了你照片？发现一个新的线索，让我不寒而栗。为什么是我